Hey guys, once again I welcome you all in today's video. And friend, like this video is a very important video for all of you, those who are waiting for WBJ results. क्या जो वेट कर रहे हैं बेसब्री से और बहुत ज्यादा परेशान है कि भैया कब रिजल्ट आएगा कब नहीं आएगा तो उनके लिए आई मेड अ वीडियो सो दैट दे विल बी एंगेज फॉर सम टाइम यार मैंने ये वीडियो जो बनाया है इसमें लास्ट ईयर के हिसाब से जो प्रोडक्टेड रैंक्स और कॉलेजेस लिख रखे हैं कि यार किस तरीके से तुम्हारी अगर इतनी रैंक आती है इतने तुम्हारे मार्क्स आते हैं तो तुम्हारी इतनी रैंक बनेगी इतनी रैंक आती है तुम्हारी तो तुम्हें ये कॉलेज मिलेगा ये कॉलेज मिल सकते हैं उनमें ये फला फला ब्रांच मिल सकती है ओके तो तुम डिस्कस कर सकते हो यहाँ पे देख सकते हो ओके और फॉर दो जो पहली बार आए चैनल पर उनको बता दू यार माई नेम इज आकाश श्रीवास्तव एंड आई डन माई बी टेक फ्रॉम आई टी आई धनबाद एंड आई बिन ट्रेनिंग स्टूडेंट लाइक फ्रॉम लास्ट फोर एंड हाफ ईयर्स फुल टाइम एज लाइक फैकल्टी फॉर मैथमेटिक्स ठीक है ना उसको मैं टीच कर रहा हूँ और मैं यूट्यूब पे लाइक तुम लोग को गाइड करता हूँ लगभग सात सालों का मुझे एक्सपीरियंस है अलग अलग कॉलेजेस विजिट करने का और वहाँ पे उनके प्लेसमेंट्स का स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ जो डीपली आई आई नो वेरी वेल और खुद भी मैं मुझे कॉलेज से आई गॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट तो कहीं ना कहीं आई एम एबल टू गुड लाइक टेल यू कि हाउ यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर जो हम लोग का स्किल्स है वो कौन कौन सी चीजें जरूरत होती हैं जो तुम्हारी प्लेसमेंट को भी अच्छा करके रखती हैं और प्लस ऐसा कौन से कॉलेज में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए सो दैट यू विल बी हैविंग अ गुड करियर आफ्टर योर कॉलेज ठीक है ना तो हम बात करेंगे उसके बारे में और उसके अलावा ओके डब्ल्यू के जितने भी लोग अभी क्वेश्चन तुम्हारे मन में रहते हैं अगर क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं क्लियर होते हैं तो यार मैं तुम लोग को बताऊँ जो नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट नाइनटीन डेज मैं फ्रीक्वेंटली हर दिन इवनिंग में 20-25-30 मिनट तक इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ ओके तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन ऑन इंस्टाग्राम आप डायरेक्टली लाइव आकर पूछ सकते हो और इंटरेक्ट भी कर सकते हो जो लाइव वो होते हैं वहाँ पे लाइव में इंसर्ट हो सकते हो आप लाइव में आ सकते हो मेरे साथ फेस टू फेस बात कर सकते हो तो दैट दैट इज अ गुड वे टू इंटरेक्ट आई थॉट कि यार यूट्यूब पे लाइव आने से बहुत अच्छा है कि इंस्टाग्राम पे लाइव आओ पिछले एक दो दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ तो लाइक आई एम गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स और मुझे बहुत मजा आ रहा है इंस्टाग्राम पे लाइव आने में ठीक है ना वहाँ पे आके तुम अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर तुम्हारे कोई रहते हैं इंस्टाग्राम का जो मेरा यूजर हैंडल है दैट दैट इज एट द रेट ऑफ एडू मोटिवेशन आकाश मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तुम जाके मुझे फॉलो करके और लाइक डेली शाम को छह से साढ़े बजे के बीच हम लोग मिल सकते हैं वी विल बी हैविंग सम एक्सरसाइज टूगेदर एक्सरसाइज भी करेंगे हम साथ में कुछ बातें भी करेंगे तुम्हारे डाउट भी क्लियर करेंगे और लॉकडाउन का जो पूरा फुल यूटिलाइजेशन करेंगे हम लोग तो विद दिस लाइक हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो लाइक लेट्स मूव ऑन यहाँ पे मैंने कुछ डाटा लिख रखे हैं तो मैं इस डाटा के थ्रू तुम लोग को समझाऊंगा तो तुम्हें कहीं ना कहीं क्लैरिटी ज्यादा रहेगी कि यार ये जो चीजें हैं वो किस तरीके से काम कर रही है ठीक है ना देखो बहुत सारे लोग के मन में कॉमन क्वेश्चन रहते हैं कि भैया इस साल का पेपर थोड़ा टफ था या इस साल का पेपर जल्दी हुआ था तो बहुत सारी मिथ रहते हैं कि भैया रैंक खराब आएंगी ये सब चीजें होंगी देखो यार सिंपल यहाँ भाषा में लिखा हुआ है कि पेपर चाहे टफ था चाहे ईजी था पेपर चाहे जल्दी हुआ था चाहे देर से हुआ था ये कोई मैटर नहीं करता देने वाले जो लोग हैं जिनको देना था एग्जाम उन सारे लोगों ने फॉर्म भरा था तो कहीं ना कहीं जो तुम्हारा कॉलेज तुम्हें तो मिलेगा वो तुम्हारे मार्क्स के ऊपर नहीं मिलेगा तुम्हारी रैंक के ऊपर मिलेगा तो तुम अगर रैंक अगर ध्यान रखोगे की तुम्हारी इतनी इतनी रैंक आएगी तो तुम्हारा पिछले साल के हिसाब से मिल जाएगा और फॉर दो न्यू लाइक न्यू टू दिस डब्ल्यू बी जेई उन्होंने पहली बार दिया है उनको लाइक बता दू मैं की लास्ट ईयर डब्ल्यू बी जेई में नाइनटीन परसेंट डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया गया था 90% परसेंट डोमिसाइल का मतलब क्या है कि जो बच्चे वेस्ट बंगाल के रेजिडेंट हैं या जिन बच्चों ने वेस्ट बंगाल से अपना बारहवीं का पढ़ाई किया हुआ है उन लोगों को डब्ल्यू बी वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल बोला जाएगा ओके तो उनके लिए 90% परसेंट सीट्स होती हैं जे में जादवपुर यूनिवर्सिटी में उसके अलावा जो 10% परसेंट लोग बसते हैं जो दस परसेंट सीट्स बसती हैं वो नॉन जे जो नॉन बंगाल के लोग हैं उनको मिलेगी मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कंप्यूटर साइंस में एक सौ बीस सीट है जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर तो वहां पर दस परसेंट सीट बारह बारह जो सीट होंगी वो नॉन जो वेस्ट बंगाल वाले लोग हैं उनके लिए रहेंगी और नॉन वेस्ट बंगाल वाले लोगों के लिए कोई भी लाइक उनका जो कास्ट वाला सर्टिफिकेट होता है वो काम नहीं करता है ओबीसी एससी एसटी नहीं उन लोग को जनरल कैटेगरी से ही एडमिशन लेना पड़ता है जेयू में तो यार बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें ध्यान रखनी है मतलब जो इसमें वेस्ट बंगाल के रेजिडेंट है उनको एक फुल प्रूफ प्रिवलेज मिलेगा ओके टू गेट इन टू तो कहीं ना कहीं अगर तुम बंगाल के रहने वाले हो तो बहुत अच्छी बात है ठीक है ना तो उससे तुम्हें काफी फायदा मिलेगा तो वही चीज यहाँ पे समझाई गई है कि तुम्हें जो जीएमआर होगी तुम्हारी जनरल मेरिट लिस्ट पे जो रैंक तुम्हारी बनेगी
हजार के बीच में होगी सिंपल है मतलब अगर हजार तक भी पहुंच सकती है अगर तुम सौ मार्क्स लेके आए ठीक है ना लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर जबकि टू में जो था ये टू के राउंड में सेवन रैंक आती थी सेवन रैंक आई थी हंड्रेड मार्क्स पे एक बच्चे की जिसको मैं जानता हूँ तो लाइक ये हंड्रेड सेवन ट्वेंटी पर थोड़ा सा इंप्रूव हो चुका है तो 500 से हज़ार के बीच में 90 टू 100 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी रैंक आएगी हज़ार से 1500 के बीच में 80 टू 90 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी रैंक आएगी 1500 से 2000 के बीच में और 70 टू 80 में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी रैंक आएगी पच्चीस से लेकर चार के बीच में ओके सिंपल है एंड देन सेवन सिक्सटी टू सेवेंटी मार्क्स अगर आ रहे हैं तो चार से लेकर आठ के बीच में कहीं भी आ सकती है मोटा मोटा मैंने बताया तुम्हें रफ आइडिया तुम्हें इतना मिल सकता है और बाकी 50 से 60 के बीच में अगर तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं तो तुम्हारी जो रैंक आएगी कितनी आएगी 8000 से लेकर 11000 के बीच में ओके तो ये रफ आइडिया तुम्हें मिल गया कि भैया मेरी रैंक इतनी बन सकती है या इस ब्रैकेट में मेरी रैंक आ रही है अब रैंक अगर इतनी आ रही है तो आप कॉलेज डिस्कस कर लेते हैं तुम्हारे मन में आ रहा होगा भैया कॉलेज भी बता दो कि कौन कौन से हैं उसके पहले जिनकी जो मार्क्स हैं अगर चालीस से साठ के बीच में आ रहे हैं तो उनकी रैंक ग्यारह से लेकर अठारह के बीच में रह सकती है जिनके मार्क्स तीस से लेकर चालीस के बीच में रह रहे हैं उनके जो रैंक है अठारह से लेकर पच्चीस के बीच में रह सकती है जिनके जो मार्क्स हैं वो 20 से 30 के बीच में मतलब 20 मार्क्स से लेकर 30 मार्क्स के बीच में 25 से लेकर 40,000 के बीच में रैंक आ सकती है और बिलो 20 अगर आपके 20 से भी कम मार्क्स है तो 40,000 से ऊपर आपको रैंक मिलेगी ठीक है ना बाकी यहाँ पे डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि यार कमेंट ना करने लगना कि नहीं भैया उसमें तो तुमने चार रैंक ज्यादा बता दी या एक रैंक ज्यादा बता दी तो यार ये टोटली जो है ये प्रडिक्टेड जो रैंक है जो मैं अपने हिसाब से और ऑलरेडी मैंने कई सारे स्टूडेंट से कंसल्ट करने के बाद बनाई है जो मेरे टच में है जिन्होंने लाइक लास्ट ईयर अपने अपने कॉलेजेस को लिया है ठीक है ना तो कहीं ना कहीं दिस इज लाइक अ पॉइंट जो डिबेटेबल हो सकता है बट आई डोंट वांट टू लाइक गेट इनटू दैट पर्टिकुलर डिबेट मैंने तुम्हें मोटा मोटा आंसर दिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे तो मैंने उनकी हेल्प के लिए टेबल बनाई कि तुम्हें एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि तुम्हें इतने मिल सकती है और लास्ट ईयर के हिसाब से दी गई है सारी रैंक ओके तो रैंक वर्सेज कॉलेज जो है ठीक है ना तो आज आगे जितनी भी बातें करी गई करी जाएंगी वो जी के ऊपर बात करी जाएंगी जनरल मेरिट लिस्ट के ऊपर बात करी जाएंगी ठीक है ना आई एम मेंशनिंग द रैंक फॉर जे यू के और जे जी ई इंजीनियरिंग कॉलेज और एक अलानी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जादोपुर यूनिवर्सिटी ओनली फॉर डोमिसाइल स्टूडेंट्स एड एज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक द पॉसिबिलिटीज फॉर गेटिंग जे यू फॉर नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया क्योंकि दस परसेंट सीट्स रहती हैं तो बहुत डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट कर पाना और जो के है दैट इज नॉट फॉर लाइक नॉन वेस्ट बंगाल के लोग जो हैं उनके लिए अलाउड ही नहीं है 100 परसेंट सीट्स तो हैं दैट इज द रिजल्ट फॉर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स ओनली वहाँ पे ऐसा है और प्लीज डू नॉट कंपेयर द डाटा विच आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ बिलो जो है डाटा उसको आप 2019 के पहले डिस्कस मत करिए क्योंकि जो डोमेसल का कॉन्सेप्ट है वो दो में है ठीक है ना वहाँ यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है दो का जो कॉन्सेप्ट दो में तो 19 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो टेक्निकल उनका डिपार्टमेंट है दैट इंट्रोड्यूस 90 परसेंट डोमिसाइल इन जे इसका मतलब था कि 90 परसेंट लोग जो रहेंगे वो वेस्ट बंगाल के ही रहेंगे ठीक है ना हम लोग की ज्यादा यूनिवर्सिटी के अंदर ओके देन उसके बाद अगर हम डिस्कस करें कॉलेजेस तो जे मेन मेन कॉलेज डिस्कस करते हैं जो मेन मुद्दा है हमारा कि अगर तुम्हारी जनरल कैटेगरी में रैंक वेस्ट बंगाल के अंदर तुम रह रहे हो डेढ़ के अंदर है तो तुम्हें कंप्यूटर साइंस मिलेगी ठीक है ना यहाँ पे लिखा नहीं है नीचे वैसे कंप्यूटर साइंस तो तुम्हें कंप्यूटर साइंस मिलेगी और ये दूसरी जो टेबल है वो टी स्टूडेंट के लिए अगर इफ यू वांट टू टेक एडमिशन यूजिंग टी एफ डब्ल्यू कोटा टी एफ डब्ल्यू क्या होता है ट्यूशन फी वेवर जहाँ पे तुम्हारा सेमेस्टर का फीस बहुत कम हो जाएगा नेग्लिजेबल के बराबर रहेगा जे में तो ऑलरेडी यार फीस बहुत कम है तो जे का तो कोई सुनिए टी एफ डब्ल्यू का ठीक है ना उसमें भी अगर सौ के अंदर तुम्हारी रैंक है तो तुम्हें टी एफ डब्ल्यू के लिए ऑप्ट कर सकते हो जो भी तुम्हारी फीस लग रही है वो भी नहीं लगेगी और उसके अलावा स्कॉलरशिप भी बतेरी है वहाँ पे जो मिल सकती है तुम्हें ओके इसके अलावा आप अपने आगे आते हैं ठीक है ना सी मैंने बता दी डेढ़ के अंदर आई जो होगी अगर आपके 300 के अंदर रह रैंक तो आपको आई मिल सकती है और सेम टी एफ डब्ल्यू दो सौ के अंदर और आई ई सी और डबल ई जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है 800 के अंदर वो 800 है वैसे 600 के अंदर तुम्हें रैंक लानी पड़ेगी देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट ई सी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये दोनों लाइन बाई लाइन ब्रांच चलती हैं लोग जनरली पहले सी एस प्रेफर करते हैं सेकेंड आई टी देन ई सी फिर इलेक्ट्रिकल तो उसी हिसाब से लिखा हुआ है और बिलो 500 तुम्हें लानी पड़ेगी टीएफ एफ कोटा लेने के लिए ठीक है ना सेम मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल के लिए भी मैं तुम्हें यही
ब्रांच इन जे यू तुम्हें कुछ ना कुछ ब्रांच जरूर मिल जाएगी मिल सकती है ठीक है ना सेकेंड इज के जी सी कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ठीक है ना कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर तुम्हें सी एस सी चाहिए कंप्यूटर साइंस चाहिए तो देन यू शुड हैव अ रैंक लाइक बिलो ट्वेंटी टू हंड्रेड बाईस सौ से तुम्हारी नीचे होनी चाहिए रैंक तब तुम्हें मिलेगी पंद्रह सौ से नीचे रैंक होनी चाहिए तब तुम्हें पी एफ डब्ल्यू कोटा मिलेगा सेकेंड ई सी एंड डबल ई उसमें क्या है तीन हजार के नीचे रैंक रहनी चाहिए और प्लस पच्चीस सौ के नीचे रैंक रहनी चाहिए तुम्हारी तब तुम्हें टी एफ कोटा मिलेगा सेम आई टी के लिए आई टी में चार हजार के नीचे रैंक और पैंतीस सौ के नीचे तुम्हें टी एफ कोटा नेक्स्ट इज जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज जो जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जलपाईगुड़ी में जो बना हुआ है नॉर्थ बंगाल में हमारा तो कंप्यूटर साइंस के लिए तुम्हें पांच के अंदर रैंक चाहिए ठीक है ना और टी एफ कोटा के लिए तुम्हें चार हजार के अंदर रैंक चाहिए देन ईसी इलेक्ट्रिकल के लिए ठीक है ना तुम्हें आठ हजार के नीचे रैंक चाहिए और छह हजार के नीचे तुम्हें टी एफ कोटा के लिए और आईटी के लिए तुम्हें आठ हजार के नीचे रैंक चाहिए और सात हजार के नीचे तुम्हें टी एफ कोटा के लिए और सिविल ब्रांच तुम्हें अगर चाहिए ठीक है ना तो आठ के नीचे हमें रैंक चाहिए सिविल के लिए जी में और छह के नीचे तुम्हें चाहिए टी एफ कोटा के लिए ओके सिमिलरली आई जो है आई में सी एस अगर तुम्हें चाहिए तो दो के अंदर तुम्हें रैंक चाहिए ईसी चाहिए तो तुम्हें चार हजार के अंदर रैंक चाहिए आईटी चाहिए तो तुम्हें पैंतालीस सौ के अंदर रैंक चाहिए और देन मैकेनिकल चाहिए तो सात हजार के अंदर रैंक चाहिए ठीक है ना हेरिटेज का कंप्यूटर साइंस पैंतीस सौ तुम्हें पैंतीस सौ के अंदर रहना पड़ेगा अपने आपको ईसी डबल ई और आईटी जो है ईसी इलेक्ट्रिकल और आई बिलो पैंतालीस सौ मैकेनिकल आठ ठीक है ना इस टाइप से आपका रहेगा देन ए की बात करें ए में कंप्यूटर साइंस हो गई बारह के अंदर आपको मिल जाएगी ठीक है ना और सात के अंदर आपकी टी एफ कोटा वाली चाहिए देन आई टी के अंदर ए सी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीस हजार के अंदर देन टेक्नो मेन जो है टेक्नो मेन कैंपस ठीक है ना सॉल्ट लेक में जो है बिलो साढ़े छः हजार रैंक में चाहिए सी एस टी के लिए आठ हजार रैंक चाहिए आई टी के लिए और अदर्स के लिए पंद्रह हजार तो मैंने यहाँ पे रैंकिंग वाइज कॉलेज नहीं लिखे हैं ठीक है ना तो वो अप्रोक्सीमेटली कॉलेज लिखा उसका रैंक लिखा हुआ है तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा तो ऐसा नहीं है कि ए ओ टी ऊपर है तो ए ओ टी ज्यादा अच्छा है टेक्नो से ऐसा कुछ भी नहीं है आप टेक्नो ऊपर होना चाहिए वैसा तो तो आप देख सकते हो इफ यू स्टिल डज नॉट गेट एनी कॉलेज Which you have decided, then wait for the decentralized counseling. एक काउंसिलिंग होती है डिसेंट्रलाइज काउंसिलिंग जो तीन राउंड होते हैं पहले राउंड में तुम्हारा ओपनिंग क्लोजिंग रैंक अलग रहेगा हर एक ब्रांच का फिर जितने लोग ऑप्ट कर लेंगे जितने लोग उसे फ्लोट करेंगे वो आगे बढ़ेंगे सेकेंड राउंड के लिए सेकेंड राउंड में भी अगर तुम्हारा तुम्हारे मन का नहीं मिला तो तुम और फ्लोट कर सकते हो थर्ड राउंड में जा सकते हो अगेन थर्ड राउंड में अगर तुम्हें नहीं मिला तो तुम फ्लोट करके फोर्थ राउंड में जा सकते हो ठीक है ना तो ये सिंपल प्रोसीजर है काउंसिलिंग का पहला राउंड दूसरा राउंड तीसरा राउंड Then fourth round is decentralized counseling, जो कि तीसरे राउंड के बाद हुई थी 2019 में और इस बार भी लाइक ट्वेंटी में भी तीसरे राउंड के बाद होनी चाहिए जहां पर तुम्हें अपना कॉलेज मिल सकता है ठीक है ना और अबाउट टेबल इज फॉर टू थाउंड ट्वेंटी सिंपल है और यू कैन चेक दैट टू थाउंड नाइनटीन लिंक जो उसके कट ऑफ से अलग अलग कॉलेज वाइज है वो आप बता जान सकते हो इस लिंक पे क्लिक करके ठीक है ना और आई थिंक ओनली लाइक दीज आर द गुड कॉलेजेस और उसके अलावा भी जो कॉलेजेस हैं आप बी पी पदार हो गया सी आई ई एम हो गया सेंट थॉमस हो गया और पुरलिया गवर्नमेंट इंडियन कॉलेज हो गया तो इसके बारे में आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हो आई थिंक कि लाइक दीज आर द कॉलेजेस जो आप लेने से पहले एक बार रिसर्च जरूर कर लेना क्योंकि आई डोंट नो वेरी मच अबाउट दीज कॉलेजेस तो इसलिए मैं ज्यादा कोई कमेंट नहीं कर सकता और बाकी इसके अलावा जो जितने भी कॉलेजेस तुम्हें डब्ल्यू बी जी के एडमिशन लेते हैं विथ यूजिंग द रैंक ऑफ डब्ल्यू बी वो तुम्हारे इस लिंक पर जाके क्लिक करके देख सकते हो तो ये है बाकी ये पी भी मैं नीचे अपलोड कर दूंगा यू कैन सी दिस पी डी एफ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और तुम्हें इस तरीके से काफी हेल्प मिल जाएगी ओके और बाकी यार जितने भी लोग हो अभी जो देख रहे हो इस वीडियो को मैं उनको बता दूं यार तुम्हें डब्ल्यू बी के जितने भी क्वेश्चन पूछने हैं तो वो अब हम अपन इंस्टाग्राम पे आगे एक दूसरे से बात कर सकते हैं दैट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू कम लाइव विथ मी ऑल्सो एंड डिस्कस इट लाइक हम फ्रंट टू फ्रंट आके डिस्कस कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे लाइक अभी अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट नाइनटीन डेज जो है हमारे पास उसमें हर दिन मैं आऊँगा डेली लाइफ पे शाम को छः से साढ़े बजे के बीच में तो हम लोग वहाँ पे मिलकर बात कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके एट द रेट एडी मोटिवेशन अकाश हम लोग लाइव पर बात कर सकते हो ओके तो कोई समस्या कोई परेशानी कोई बात हो तो आप कमेंट में करके बता सकते हो लाइव पे आके इंस्टाग्राम में मेरे से पूछ सकते हो ओके और बाकी अगर आप जेई के लिए फाइट कर रहे हो जेई मेन्स के लिए जो आने वाला है नेक्स्ट अटैम्प्ट उसके लिए अगर आप फाइट कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूँ आई एम रनिंग अ क्रैश कोर्स फॉर जेई मेन्स जिसमें कुछ बच्चों
यार इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अभी तक अगर तुम्हें वीडियो के बने हुए हो तो उसका मतलब है तुम्हें वीडियो कहीं ना कहीं अच्छा लगा होगा तो जाते जाते लाइक जरूर करके जाना ओके और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अदर कंटेंट रिलेटेड टू भी चाहिए टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू गुड बाय और मिलकर हम लोग आगे बात करते हैं और मजे करेंगे चलो बाय हाँ बाय